personas, amigos. Hoy os vamos a enseñar cómo avanzan y cómo se están extendiendo los coches eléctricos en China. Yo no he salido en la intro porque hace un calor brutal y ya estoy sudando de mala manera. Es que además de calor hay mucha humedad y para colmo el otro día en la piscina se me metió agua en el Casio que me regaló Lele, al que le tengo mucho cariño y cada vez que miro la hora me parece que estoy en una sauna. Ya sabemos que últimamente cuando se trata de China muchos medios se están centrando en otros temas como la crisis de Taiwán o la burbuja inmobiliaria. Pero nosotros ya hemos hecho unos cuantos vídeos sobre ello y sinceramente nos parece que ahora mismo esto es más importante y más palpable en todo el país. Por supuesto, si se desata una gran guerra, las consecuencias podrían ser muy serias. Pero en la actualidad, con la realidad que tenemos delante de las narices, nos parece que ni la crisis de Taiwán ni la burbuja inmobiliaria van a transformar la vida en este país como lo están haciendo los coches eléctricos. Nosotros también hemos hecho varios vídeos sobre ellos, visitando ferias y probando modelos que van desde lo más caro a lo más barato. Pero hasta ahora no nos habíamos parado a analizar lo grande que se está volviendo esto. Por cierto, este vídeo lo estamos grabando en nuestro barrio porque incluso aquí estamos rodeados de vehículos eléctricos. Se trata un poco de eso, de que veáis cómo ya forma parte de nuestro día a día. Los modelos de nuevas energías son muy fáciles de identificar porque llevan una matrícula verde en lugar de azul. Si se trata de un híbrido, la segunda letra es una F y si es un eléctrico 100%, una D. Nosotros vivimos en Changsha, la capital de una provincia bastante al interior y no tan desarrollada. Pero incluso aquí es difícil no cruzar con una de estas máquinas. Nada más salir de casa tenemos aquí uno y ahí otro nuevito. Y luego os lo contaremos, pero ya estamos en un plan en el que empezamos a mirar el coche del vecino con un poco de envidia. Este de aquí también es 100% eléctrico, pero no lleva matrícula o placa porque es nuevo. En China hay un pequeño periodo en el que se te permite circular sin ella y muchos aprovechan para hacer locuras. Este año ha sido bastante intenso por la política de cero casos, con el confinamiento de Shanghai, entre otras cosas. Y no pocos medios occidentales hablaron de problemas graves en las cadenas de suministro con puertos y fábricas cerradas y con la planta de Tesla parada no sé cuántos días. Pero ¿sabéis qué? Hace nada han salido los datos de ventas de los vehículos de nuevas energías, entre los cuales la gran mayoría, el 77% si no recuerdo mal, son eléctricos, y en los primeros 7 meses del año han aumentado un 120% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Es posible que os hayáis cruzado con este gráfico que compara las ventas de China con las de otros países. Pero estos datos son de 2021, imaginad cómo pintan ahora después de un crecimiento de más del 100%. Pero eso no es todo, se calcula que para finales de este año se venderán más de 6 millones de coches de nuevas energías, sobre todo eléctricos 100% e híbridos. Y eso ya es mucho para una predicción total de 23 millones de vehículos de pasajeros. En estos momentos el 22% de todos los que se venden ya son eléctricos, pero si se cumplen las predicciones para finales de este año serán el 26. Y eso supone que ya se han superado los objetivos que había puesto el gobierno para 2025, que apuntaban al 20%. Con estos datos y con la realidad que tenemos a nuestro alrededor, ya podemos decir que esto es una auténtica revolución sin miedo de que nos acusen de ser unos sensacionalistas. Ayer cuando estábamos preparando este vídeo me pregunta Lele, ¿sabes cuántas empresas relacionadas con estos vehículos hay registradas en China? Y yo, tirando así a lo alto, eh, 10.000. ¿Cuántas hay, Lele? 460.000. Y a lo mejor algunos diréis, ya, pero esas empresas se crean en detrimento de las de los coches tradicionales, por así decirlo. Puede ser, pero en China tienen otra ventaja, porque los turismos de gasolina tampoco han llegado a estar tan extendidos. Dicho de otra manera, en China no hay tantos motores de combustión por familia como en muchos países ricos. Y es posible que la transición hacia un nuevo modelo no resulte tan sacrificada. En China hay un montón de marcas nuevas que no conocemos y en el top 15 encontraríamos solo dos extranjeras asociadas a compañías chinas que serían Volkswagen y General Motors y como marca 100% extranjera solo está Tesla. A Tesla le ha ido muy bien y de acuerdo con los datos de los últimos 7 meses tienen el 10,7% del mercado. Pero los que lo dominan con bastante diferencia son BYD, estos se han hecho con el 26,4% del mercado. Y además sus ventas han aumentado casi un 300% en comparación con el año pasado. Uno de sus modelos, el Son, casi ha superado al Ulin Mini que probamos hace unos meses. A mí el Mini me encanta, me gustaría tener uno, pero esto no es publicidad. Nosotros no estamos compinchados con ninguna empresa china y de hecho ayer íbamos a probar un vehículo autónomo de Baidu y al final nos dejaron tirados, nos dijeron que no se podía grabar. Bueno, a lo mejor también fue un poco culpa nuestra por no preguntar 
importantes. Otro detalle que yo creo que es importante, en el top 15 de las marcas y los modelos más exitosos hay unos cuantos de propiedad estatal. El propio Uling Mini, que ha batido todos los récords de ventas, se puede considerar así. O sea que en este caso no podemos decir que el éxito se deba únicamente a la iniciativa privada. Mirad, esta vecina tan maja lleva un sombrero tradicional con un panel solar encima. Y a él van conectados dos ventiladores y una batería que se carga para cuando no pega el sol. Y la verdad es que me parece una idea buenísima. Este vecino está cargando su híbrido con un cable que ha bajado desde la ventana. No sabemos si es legal, pero las probabilidades de que le llamen la atención por ello ahora mismo son muy bajas. Esto es el aparcamiento subterráneo de nuestro bloque de viviendas, hijo es. Está mucho más fresco que en la calle, ya podíamos hacer todo el vídeo aquí. Puedes alquilar o comprar una plaza y cuando te haces con un coche eléctrico, normalmente la marca te suele ofrecer un cargador. Luego pides un permiso a la administración de la propiedad, te pones en contacto con la compañía eléctrica, que es estatal, y en principio es todo muy fácil. Mandan a un técnico, hacen la instalación y ya está. Y lo mejor es que te cobran la electricidad con el precio de los hogares, no el de las empresas, que es más alto. Ahora mismo aquí el kilovatio hora para los hogares no llega a 10 céntimos de euro o dólar, que están más o menos igual. Hemos hecho cuentas para nuestro coche y al tener que usar gasolina, incluso la más barata, la de 92 octanos, la factura se multiplicaría por 5. O sea que cuando nos toque jubilarlo, si no compramos uno eléctrico, estamos haciendo el tonto, básicamente. Si cargas el coche fuera de casa, entre comillas, te puede costar el doble de noche un poco menos, pero aún así yo creo que sale rentable. Claro, todo depende del precio de la electricidad, que tampoco es tan barata en términos relativos. Pero aquí viene lo bueno, desde el año 2006 apenas ha subido 3 céntimos de yuan, que en euros o dólares es prácticamente nada. Eso es lo que nos hace pensar que esto de los coches eléctricos en China va a ser imparable. Esta es la zona de carga al aire libre que más cerca está de donde vivimos, más o menos a un kilómetro, en el centro comercial que os hemos enseñado en más de una ocasión. Aquí tienen cargadores de diferentes empresas pero que valen para todos los modelos. Pero estos de Zikker, no sé muy bien cómo se pronuncia, ¿cómo es en chino? Chico. Salen prácticamente gratis para sus clientes. Mirad, justo ahora viene uno. Esto no está preparado, ¿eh? Bueno, al menos hasta hace poco regalaban 1000 kilovatios hora al mes para algunos de sus modelos. Y sabemos que otras marcas hacen lo mismo, así que te sale todavía más barato. Además, en este centro comercial, no sé cómo será en otros, si dejas tu coche cargándose durante dos horas, no tienes que pagar el aparcamiento. O sea, tienes un montón de ventajas que al final convencen. Aquí cargar las baterías ya no es un problema y además muchas zonas de oficinas o de fábricas también tienen estaciones. O sea que puedes enchufar el coche en el garaje donde trabajas y si te estás quedando sin energía vas a un centro comercial y ya está. Aquí en Changsha, en todos los centros comerciales que conocemos, puedes hacerlo. En el pueblo de Lele no lo sé, pero de camino por la autopista todas las áreas de servicio tienen estaciones. Más o menos desde el año 2018 nos empezamos a fijar en que había cada vez más coches eléctricos, pero era algo que no iba del todo con nosotros porque al final siempre había alguna pega, que si el precio, que si la autonomía, que si la escasez de puntos de carga y decíamos, bueno, ya veremos dentro de unos años. Pues bien, ese momento ya ha llegado. Ahora mismo en China hay más razones para comprar un eléctrico o un híbrido que uno de gasolina. Diésel para turismos no hay. Para nosotros el momento de abrir los ojos ante esta nueva realidad se produjo durante nuestro último viaje al parque de Changjache. Fuimos en nuestro Golf de gasolina que ya tiene más de 5 años, aunque no lo vamos a jubilar porque no somos ricos ni unos derrochones. Lo aparcamos en una de las puertas y terminamos la visita en otra que está a 20 kilómetros. Así que después de cenar pedimos un Didi, que he dicho rápido y mal es el Uber chino, y resultó que era un coche eléctrico, algo ya muy habitual en ese negocio. Lo que no nos pareció tan habitual eran las circunstancias, porque ver ese tipo de coches en las grandes ciudades es muy fácil, pero estamos hablando de una zona no tan desarrollada, de una provincia no muy avanzada. Ya os contamos que habíamos estado cinco años antes y vimos muchos cambios en cuanto a infraestructura con carreteras mucho mejores, pero nos sorprendió que una persona muy corriente de allí nos llevase en semejante trasto y le hicimos un montón de preguntas. En primer lugar nos confesó que si no tuviese ese coche, ni él ni nadie haría ese recorrido porque a esas horas de la noche significa volver sin clientes. Eran 20 kilómetros de carretera de montaña y aunque aquí la gasolina no ha subido demasiado, nos comentó que con el precio que marca la aplicación mejor te queda en el pueblo. Y un taxi corriente de gasolina para hacer el recorrido
corrido te pide un extra que al final supone casi el doble. Pero en su caso con el coche eléctrico lo tenía todo calculado para que el viaje de ida y vuelta de 40 kilómetros le costase 5 yuanes, es decir, menos de un euro. A nosotros nos cobró 45 yuanes y al final se sacó casi 6 euros. Ya sabemos que no es mucho, pero una vez más hablamos de una zona del país en vías de desarrollo. Y no sabemos si ese era su trabajo principal, a lo mejor no. También tenemos que decir que fuimos a 40 kilómetros por hora cuesta arriba, un poco lento para mi gusto. Yo crecí en los Pirineos y le metemos más zapatilla en general. Pero al aire acondicionado sí que le metió caña. Fuimos a menos de 20 grados y lele con un poco de frío incluso. El modelo que conducía era un Venucia fruto de la colaboración entre Donfong, empresa estatal, y Nissan. Y se puede conseguir por 21.000 euros. No es barato precisamente, pero con todo lo que te ahorras en electricidad al final sale bastante bien. Además, esto ya es un señor coche. Entonces, una vez resuelto el problema del precio y de los kilómetros que puedes hacer con la batería, nos quedaba saber cómo cargarlas. Y el conductor nos respondió en plan, pero a ver, que esto no es el tercer mundo, aquí también tenemos estaciones. Así que os podéis imaginar, estábamos Lele y yo mirándonos y pensando, pues estas semanas que hemos viajado bastante en coche, hemos derrochado dinero y hemos contaminado más que este señor. Que sí, que ya sabemos que en China gran parte de la electricidad se genera a base de quemar combustibles fósiles, pero ese porcentaje se ha reducido y es muy posible que en los próximos años lo haga de manera todavía más significativa. En resumen, que a menos que nos compremos la caravana de mis sueños o que haya una catástrofe, nuestro próximo coche será eléctrico. Y no creo que en este país eso vaya a suponer un lujo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis estar un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!